ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അണ അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആദർശ് രവീന്ദ്രൻ ചിരിയ രീതിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഉറപ്പായും ഗവൺമെന്റ് ജോലി ലഭിക്കും ചിരിയ രീതിയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മലയാളം പഠിക്കുക റിവിഷൻ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിക്കുക എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലോ വക്കാബുലറി കൂടി പഠിക്കണം റിവിഷൻ 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 ആൻഡ് റിവിഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി അതുപോലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ക്വാളിറ്റി സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റഡി അല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലാത്തതിൽ നല്ലത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ നിൽക്കുക എന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈ ആദർശ് രവീന്ദ്രൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് അനുപ്രിയ ടി എസ് അമൽ ജോ സൗമ്യ ആർ ഇന്ദിര രവീന്ദ്രാക്ഷൻ സന്ധ്യ രവീന്ദ്രൻ രാഹുൽ റഷീദ് പി എ എം ശ്രീദേവി അഞ്ജു പ്രകാശ് പ്രേം സാഗർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ദിവ്യ എം കെ ഷഹീന റംസാദ് അനന്ത നാരായണൻ സുമയ്യ റാഫി വിഷ്ണുദാസ് ജ്യോതിസ് വിജയൻ വിപിൻ വാസുദേവൻ പി എസ് സി ആസ്പിരൻ പലരുടെ ശശി സിൽന രതീഷ് നിൻഡു ജിത്തു സിനു രാജ് ശശി എവിടെയാണ് ശശി എവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ സോ വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിഷ ജംഷീദ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹൗസ് വൈസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവര് ഓക്കെ അപ്പൊ സമയമില്ല സമയമില്ല മീൻസ് സമയം ഉണ്ട് അതായത് ഹൗസ് വൈഫ്സ് ആണ് കുട്ടികളുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴാണ് സമയം കിട്ടാന്ന് പറയില്ല എപ്പോഴാണ് സമയം കിട്ടുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഫീഡിങ് ആയിരിക്കും സോ സമയം കിട്ടും എപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് സമയമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായുള്ള എല്ലാ ഹൗസ് വൈഫ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ട്രാറ്റജി അവതരിപ്പിക്കുന്നു എംപ്ലോയീസിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ആവുക ഹൗസ് വൈഫ്സിനാണ് സോ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം ദിസ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് ഡെയിലി ടൈം ടേബിൾ ഡെയിലി ടൈം ടേബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ കാലത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര മണിക്കൂർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് അവേഴ്സ് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ അവേഴ്സ് ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ദിവസം നമ്മൾ ഇത്ര സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തീരുമാനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തല ദിവസം തീരുമാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം കാലത്ത് തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് വക്കാബുലറി ആണ് ഒരു മണിക്കൂറാണ് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് വൺ അവർ ഓക്കെ സോ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പത്തെണ്ണം പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അനിമൽ സൗണ്ട് ഒരു പത്തെണ്ണം പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനോണിയം ഒരു പത്തെണ്ണം പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഇത് നമുക്ക് വൺ അവർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ വാട്ട് ബി ഡു ഈസ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് സമയം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടി ടെൻ മിനിറ്റ്സ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടിയാല് നമ്മളിവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സമയത്ത് ഇത് നമ്മളെ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വക്കാബുലർ എന്ന് മാത്രമല്ല അടുത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാമറ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് മീൻസ് കണക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാമർ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ വാട്ട് വി ഡു ഈസ് നമ്മൾ ഈ ടൈം ടേബിൾ സമയം എഴുതിയിട്ടില്ല ഫോർ 
ഇതിൽ ഡൺ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടി ചേർക്കാം ഓക്കെ ഇത് ആണ് സ്ട്രാറ്റജി അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലാണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും വെറുതെ അറിയാണ്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അറിയാതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആയി പോകുക എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ ടെലിവിഷനിൽ ഒക്കെ സമയം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഡൺ ആണ് ഇത് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ടൈം ടേബിളിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി നെക്സ്റ്റ് തിങ് വി വിൽ ഡു ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ പഠിക്കാണ്ട് അഗെയിൻ വൺ അവർ നമ്മൾ പാസി വൈസ് പഠിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടിയാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അഗെയിൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടിയാൽ വീണ്ടും പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റ് കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോ ഒരു നാൽപ്പത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടിയാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുക അഗെയിൻ പത്ത് മിനിറ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഡൺ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണക്കിരിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റേഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ആണ് പഠിച്ച് വിചാരിച്ചത് അതായത് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ വിചാരിച്ചത് നമ്മളൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അഗെയിൻ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടി അഗെയിൻ ദിസ് തിങ് വിൽ യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യാം സെയിം തിങ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചുള്ളത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കോട്ടയം എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തൃശ്ശൂർ പഠിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഹൗസ് വൈഫിന് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആണ് യൂസ് ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക കാരണം നമ്മളുടെ സമയം എവിടെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം സമയം എവിടെയാണെന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം കറക്റ്റ് ടൈം ടേബിളിൽ ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് പഠിക്കണവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് മണി തൊട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പഠിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ടൈം വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മളുടെ വാട്സാപ്പും ടെലിഗ്രാമും ഒന്നും നോക്കാണ്ടിരിക്കുക ഈ സമയത്ത് പഠിക്കുക ഫോൺ വിളിച്ചാലും വേറെ അത്യാവശ്യം അർജൻറ്റാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഒരു റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് റൈറ്റ് നോ ഐ എം ഡൂയിങ് ദിസ് സോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പോ ടെലിഗ്രാമോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസ്റ്റ് കൊടുത്തുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം സോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യു ആർ ഫ്രീ ടു ഡു എനിത്തിങ് ഇൻ വാട്സാപ്പ് ടെലിഗ്രാം എനിവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് പത്തൊട്ട് നാൽ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ പഠിക്കാൻ വിചാരിച്ചുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ പോയി ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമയം അറിയാതെ വിലപ്പെട്ട സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പോലും അറിയില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം എവിടെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം അപ്പോൾ ഞാനിത് എൻ്റെ കുറേ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഇത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഞാൻ ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ബോർഡിൽ ഇതുപോലെ എഴുതി വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ സമയം ടെൻ ടു ടെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കും ഒരു റെസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഗെയിൻ ലെവൻ ടു ലെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈ
ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം എനിക്ക് സമയമില്ല വളരെയധികം സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ബോർഡുമ്മ വൈറ്റ് ബോർഡുമ്മ എഴുതിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ആൻ ഡൂയിങ് നൗ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പലർക്കും പറയാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ജോലിയുള്ളവരും ഹൗസ് വൈഫും പറയാറുണ്ട് ജോ ജോലിയുള്ള കാരണം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല കാരണം ആ സമയം ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം ഞങ്ങൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും കൂടിയും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അത്രയും കവർ ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ അത് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ എന്താണ് നഷ്ടം വരാ എന്താണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാഭം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ സോ സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിക്കാൻ മാക്സിമം എത്ര സമയം എടുക്കും മാക്സിമം അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ യു നിങ്ങൾ എത്ര സമയം ചെയ്യുന്നു മീൻസ് ഓരോരുത്തർ ഓരോ പേഴ്സണൽ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കണക്ക് അത് നന്നായിട്ട് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കണം ഡിപ്പെൻസ് തുടക്കം ഉള്ള ആളാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിനെ പറയാൻ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സംതിങ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ നത്തിങ് സംതിങ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ നത്തിങ് സോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതിലും നല്ലതാണ് പലരും ഇങ്ങനെ വിചാരി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് കാരണം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ അത് ഗുണപ്പെടും എന്നുള്ളത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും ഗുണം എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്പെടാം ജോലി കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഇരുപണ്ണം എടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്സ് ഒഴിവാക്കി ബാക്കി പഠിച്ചാൽ മതിയോ അബ്ദുൾ സലാൻ അച്ചി കോട്ടിൽ മാത്സ് ഒഴിവാക്കി പഠിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് മാത്സ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൂ സി കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ബോറടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്സ് ഒഴിവാക്കി പഠിക്കാൻ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ മാത്സ് പിന്നീട് പഠിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം സാറെ എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ടെൻ മാസമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെലിഗ്രാമിൽ മൈ നെയിം ഷാംലു ജിഹാൻ ഷാംലു ജിഹാൻ യമുന റാണി ശരിയാ സാറേ എല്ലാ ദിവസവും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ടൈം ശരിയാവണില്ല മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം ശരിയാവണില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ടെൻ പത്ത് മാസമാണ് സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഹൗസ് വൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം എടുക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രം എടുക്കുക ഇത് സമയം പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയം കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊടുക്കുക എന്തായാലും ടൈം
അതുപോലെ കണക്ക് ഓരോ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക അത് മാത്രം ചെയ്യുക അതിന് നമുക്ക് അഗൈൻ സമയം കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കണക്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് സമയം കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഉണ്ടോ മാക്സിമം ടെൻത്ത് ലെവൽ പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ മാക്സിമം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ തീർക്കാൻ നോക്കും മാക്സിമം 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 ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ തീർക്കാൻ നോക്കും തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ടെൻത്ത് ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ബാക്കി ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ നല്ല സ്പീഡായിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൊടുക്കാം അഗൈൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ എത്തിക്കാൻ നോക്കാം പിന്നീട് അഗൈൻ ഇത് സമയം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് സമയം വയ്ക്കാതെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ കൊണ്ട് ചെയ്യാം അഗൈൻ സമയം വെച്ചിട്ടാണ് മാത്സും ഇതുപോലെ സമയം കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം മലയാളം ചെയ്യാം ഒരു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ജനറൽ നോളജ് ചെയ്യാം ഒരു പതിനേഴ് മിനിറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പതിനേഴ് മിനിറ്റോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ജനറോളത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ടെൻത്ത് ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്കാണ് ഓക്കെ യമുന റാണി വൺ സെക്കൻഡ് ഞാൻ വായിക്കണ്ട ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ ഞാൻ വായിക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളു അതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഐ ടി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ചെയ്യാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി എന്ന് ലൈ നമ്മളൊരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഇങ്ങനെ കുറെ അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ പോട്ടെ പത്ത് മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഇങ്ങനെ കുറെ പത്ത് മിനിറ്റോളം കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വലിയൊരു സമയമായി മാറുന്നത് ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓക്കെ ഒരു പത്ത് ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ വിജയം ഓക്കെ അഗൈൻ ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് വേസ്റ്റ് ആയി പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം സോ ഐ ആം ഇൻട്രോഡ്യൂസിങ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് സ്ട്രാറ്റജി ബൈ ആദർശ് രവീന്ദ്രൻ ഓക്കെ അബ്ദുൾ സലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്സ് ഒഴിവാക്കി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ട് ആര്യ ഈഷ ജംഷീദ് കുട്ടികളുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ടെൻ മാസമാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെലിഗ്രാമിൽ മൈ നെയിം ഈസ് ഷാംലു ജിഹാൻ യമുന റാണി ശരിയാ സാർ എല്ലാ ദിവസവും വാക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല ഓക്കെ സാർ താങ്ക്സ് നമ്മൾ വിജിന വിഷ്ണു പറഞ്ഞു പ്രേം സാഗർ സാർ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ എത്ര ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു സമയം പറഞ്ഞു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സെവൻ ടു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ദൈം ഞാൻ പറയുന്ന സമയം ഡിപ്പെൻസ് അഗൈൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നാല് മണിക്കൂറോളെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറോളെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കുക ഒരു മണിക്കൂറോളെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ പഠിക്കുക പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം പഠിക്കേണ്ട സമയമാണ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ ആകുമ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ പഠിക്കാം എനിവേ ഹായ് സാർ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണം നമ്മുടെ പ്രേം സാഗർ ഇന്ദിര അരവിന്ദാക്ഷൻ ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ആണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം കുറച്ച് എടുക്കുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എക്സാം ഫീൽ കിട്ടുന്നില്ല അഗൈൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക
എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് സോ ഇത് പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നല്ല സ്ട്രാറ്റജി സാർ ഇപ്പോഴാണോ ഓർത്തത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ ഷെമില പി എസ് പലരും ഇട്ട ശശി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തത് വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് മാർക്കിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓരോന്നര മിനിറ്റ് പോലും ചോദ്യം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉത്തരം കൂടി യെസ് അപ്പൊ അതിന് അത്രയും സമയം വേണ്ട മനസ്സിൽ ബിനീഷ് തങ്കപ്പൻ താങ്ക് സാർ സൂപ്പർ ബൈഡിയ സാർ പ്രിപ്പോസിഷൻ മറക്കുന്നു പ്രിപ്പോസിഷന് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല പ്രിപ്പോസിഷന് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ഓൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് വേറെ മാർഗം ഒന്നും അറിയില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണോ പടം പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വി കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ഓൺ ഹി സക്സസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അഗെയിൻ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണപ്പടം പഠിക്കാതെ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ വിഷയം അഗെയിൻ ഞാൻ കാണപ്പടം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇഷ്ടം പോലെ കൺസിസ്റ്റ് ഓൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അതുപോലെ കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ഓൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം ട്രൂ സാർ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഫുൾ കിട്ടുന്നില്ല നയൻറ്റി പ്ലസ് കിട്ടും വെരി ഗുഡ് പി എസ് ആസ്പിരൻ അടിപൊളി സ്ട്രാറ്റജി താങ്ക് യു സാർ സന്ധ്യ രവീന്ദ്രൻ സതീഷ് കുമാർ കറക്റ്റ് ആണ് സാർ ദിവ്യ എം കെ സത്യാണ് സാർ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാറില്ല ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ പോലും ശരിയാ സാർ എനിക്ക് എപ്പോഴും എൽ ഡി സി രണ്ടു പിന്നെ ഈസി ആണ് ജിന വിഷ്ണു പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വീണ്ടും റിവേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ഡി ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമിംസ് ആണ്ടോണിങ് കിട്ടില്ല ചില ഗ്രാമർ പാർട്ട് പുതിയത് പോലെ സുമയ്യ ടി പ്രിപ്പോസിഷൻ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിക്കൂ ഓർക്കും പ്രിപ്പോസിഷൻ അതാണ് സെന്റൻസ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക അതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ പിന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കിട്ടും അത്ര തന്നെ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സുമയ്യ പറയുന്നത് സുമയ്യ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് സെൻറ്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ഓൺ കൺസിറ്റ്സ് ഓഫ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കാതെ സെൻറ്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ സ്വയം സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റൻസുകൾ കിട്ടും റതീഷ് പൂജിത ഞാൻ ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ജയ കൃഷ്ണ ഏതോ ഹൗസ് ഹസിൻ്റെ ഫോണാണ് ഞാൻ അനക്കാദമി ക്ലാസ്സൊക്കെ ജോലി ഓഡിയോ കളിക്കാറുണ്ട് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യാൻ ആണ് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അതായത് അവർ പറയുന്നത് ഓഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാണ്ട് നിന്ന് ജോലിക്ക് അടുക്കളയിൽ മീൻസ് കിച്ചണിൽ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ആയിട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് അതൊരു ഗുഡ് ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് ജോലിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം ഇതന്നെ കേൾക്കുക അടുത്ത ദിവസം ഇതന്നെ കേൾക്കുക നമ്മളത് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാൻ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ബൈഹാട്ടാവും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കേട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പം അതായത് ഓഡിയോ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയോ കേൾക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അടുത്തത് ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞത് ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഒന്നുമില്ല റിപ്പീറ്റേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഭവം തന്നെ അത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അതായത് ഇന്ന് ഒരെണ്ണം ഒരു ഓഡിയോ കേട്ട് നാളെ ഒരു വേറൊരു ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നത് വർക്കൗട്ട് ആവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് സിനോണിയും ആൻറ്റോണിയും ആണ് എനിക്ക് പാട് സാർ സുമയറ്റി അഗെയിൻ സിനോണിയും ആൻറ്റോണിയും സെൻറ്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആവും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്കറിയുള്ളൂ മുൻഷിത ചോളയ്ക്കൽ ഞാനും ഇതാണ് ചെയ്യാറ് എനിക്ക് സിനോണിയം ആണ് പഠിക്കാൻ പാടെ തോന്നുന്നത് അതാണ് സിനോണിയംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത് സെൻറ്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും പി എസ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ
ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ സിനോണിംസ് ക്ലാസ് എടുക്കാറുള്ളപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസുകൾ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കൂല അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും മറക്കൂല കാരണം നിങ്ങളുടെ ക്രിയേഷനാണ് ക്രിയേഷന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്രിയേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് മറ്റേ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ഈ സാധനം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവം ആകുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാ മറക്കാൻ അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം സോ സ്ട്രാറ്റജി കേട്ടില്ല സാർ സോറി ലൈറ്റ് ആയി പോയി ലക്ഷ്മി കെ പി സി ടു വേൾഡ് ഹലോ എവരി വൺ ഹായ് സി ടു വേൾഡ് ഹലോ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന ഫ്രൈസ് വർപ്സ് ആണ് പുട്ട് ഓഫ് പുട്ട് ഔട്ട് പുട്ട് ഔട്ട് പുട്ട് ഔൺ പുട്ട് ഓഫ് പുട്ട് ഔട്ട് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക അഗെയിൻ ഇഫ് യു മേക്ക് സെൻറ്റൻസസ് യു വിൽ നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ മറക്കൂല അതായാലും വലിയൊരു സ്ട്രാറ്റജി അതിനില്ല അഗൻ ഈ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിനും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ലാംഗ്വേജസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് മാർഗം സ്വന്തം ക്രിയേഷനാണ് അനൂപ് ജാക്സൺ സാറെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വാട്ടർ ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് പറ്റി അനൂപ് ജാക്സൺ ഒരു ജോബ് കിട്ടി അതുകൊണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള സമയം പഠിക്കലോ വിജിന വിഷ്ണു കാണാൻ പടം പഠിച്ചാൽ വൊക്കാബുലറി കിട്ടില്ലേ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ഔട്ട് കാണാൻ പടമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡെയിലി ചലഞ്ചിലൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് കിട്ടില്ല എന്നല്ല കിട്ടായിക ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആണ് മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ക്രിയേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും റോട്ട് ലേണിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കും ഫ്രൈസൽ വർബ് നല്ല ടഫ് ആണ് ഫ്രൈസൽ വർബ് ടഫാണ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഫ്രൈസൽ വർബ് ടഫ് തന്നെയാണ് പുട്ട് ഓൺ പുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളല്ലേ ഫ്രൈസൽ വർബും സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാറില്ലേ യെസ് ഫ്രൈസൽ വർബ് ആണ് ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാത്ത പോലെ വിജിന വിഷ്ണു ഫ്രൈസൽ വർബ് ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കാട്ടോ ഞാൻ നോക്കാം ഫ്രൈസൽ വർബ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഞാനും ആളുകളുമായി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വീഡിയോ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ടോപ്പിക് പഠിക്കുന്നത് അടുക്കളയിൽ സുമി ഷമീരിയസ് ഫ്രൈസൽ വർബ് ടഫ് അഖിൽ സുരേഷ് കൺ കുമരൻ പി എൻ പോർഷൻസ് ഒത്തിരി പെൻഡിങ് ആണ് പണിയാണ് പണിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം നടക്കുക ഓക്കെ രശ്മി ജി ഞാനും കിച്ചണിൽ ജോലി ടൂട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ദിനേഷ് കുമാർ ഫ്രൈസൽ വർബ് സിനോണിയും ആന്റോണിയും അത്ര പഠിച്ചിട്ടും മാറിപ്പോന്നു സർ ഓക്കെ മുനീർ പി എസ് ആർ ഐ എം റഹ്മത്ത് ഓക്കെ സതീഷ് കുമാർ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈസൽ വർബ് വിചാരിക്കുന്നതല്ല ആൻസർ വൈകി വരിക പി എസ് ആസ്പിരൻ ഫ്രൈസൽ വർബ് സിനോണിം എല്ലാം സെൻറ്റൻസ് മേക്കിംഗ് ആണ് നല്ലത് ബട്ട് പഠിക്കാൻ ടൈം കൂടുതൽ വേണം ദിവ്യ പ്രേംകുമാർ ഞാനും ഓഡിയോ കളിക്കാറുണ്ട് സാർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സാറാണ് എസ് സാർ നല്ലോണം ടൈം എടുക്കും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റീവ് ശരിയാണ് സമയമെടുക്കും സമയമെടുക്കും സമയമെടുക്കണേല് നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എന്നാണ് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് സമയമെടുക്കും പക്ഷെ അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സമയമെടുക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും ഇങ്ങനെ സമയമെടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതി സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന വെച്ചാൽ മാ ഒരു എളുപ്പം കൊണ്ടൊന്നും മറക്കൂല നിങ്ങൾ പട്ടണക്കാലത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാം സർ കെയിം ലൈറ്റ് ഇത് നിർമ്മാൽ സാർ എനിക്ക് സിനോണിംസ് ആണ് വെരി ടഫ് ഇതിനുപോക്ക് ഹൈ സാർ ലൈറ്റ് ആയി പോയി ഫ്രൈസൽ വർബാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടൈൻ ടേബിളിന്റെ കാര്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അഗെയിൻ വൈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്ന് പറയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മോക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രൈസൽ വർബ് സാർ എം സിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രൈസൽ വർബ് എം സിക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കും യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഗെയിൻ എവറിങ് വിൽ ബി
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് വൈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുക ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ് ഫ്രൈസ് ലോർ സാർ എം സിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്രൈസ് ലോർ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടാം ഷമീല പി എസ് സുമീഷ് എം എൽ സാർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഉറങ്ങണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഉറങ്ങണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഉറങ്ങണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഓർഗൻസും ഈ സമയത്താണ് ഈ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മയില്ലാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സമയം ഉറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പറയും ഞാൻ നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അത് വളരെ എന്താ പറയാ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരാളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ സാധാരണഗതിയിൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ടയേർഡ് ആവും സോ അങ്ങനെ ടയേർഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ടയേർഡ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു ടയേർഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണോ ഒരു ദിവസം ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങാണ്ടിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ പക്ഷേ കണ്ട് ഇത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക നഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക കാരണം നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ നിലനിർത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഉറക്കത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഉറക്കത്തിലാണ് അത് ഇല്ലാണ്ടിരുന്ന യാതൊരു കാര്യമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾ അത് ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയമില്ലേ അത് ഒരു വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് കുഴപ്പമില്ല ബൈലോട്ട് ശശി ജോമാൻ എം ജി ഹായ് ടൈം ടേബിൾ എന്ന് തൊട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടൈം ടേബിൾ തരാം സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിവേ സൂപ്പർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഇന്നാണ് ഇടുന്നുണ്ട് മറ്റത് തയ്യാറ് തയ്യാറാക്കും എന്തായാലും വിത്തിൻ മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സിനൊക്കെയുള്ളിൽ ശരിയാക്കണം റിവോൾട്ട് ഓഫ് ഐ ടി മിസ്ട്രീസ് അവന് പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ അത് വായിച്ചു തീരുന്നില്ല റിവോൾട്ട് ഓഫ് ഐ ടി മിസ്ട്രീസ് അവന് ഞാൻ ക്ലാസ് ഇട്ട് തരാം അല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ശ്രീകാന്ത് എസ് നയർ ടൈം പ്രോബ്ലം ഓക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി ടൈം പ്രോബ്ലംസ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് അർജുൻ പറഞ്ഞു ശ്രീകാന്ത് എസ് നയർ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് അഖിൽ സുരേഷ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചത് മറക്കില്ല പി എസ് ആസ്പിരൻ പബ്ലിക് സ്പീഡ് കൂടി ലക്ഷ്മി കെ പി സാർ ഫൈവ് സിക്സ് മണിക്കൂറാണ് ഉറങ്ങുന്നുള്ളൂ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം പഠിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഓക്കെ ഡിപ്പെൻസ് ഒരു ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും അത് പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം കുറച്ച് കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായി ദിവ്യ പ്രേംകുമാർ എക്സാം പേടി മാറുന്നുണ്ട് ദിവ്യ ഒക്കെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലൂടെ കിട്ടും കണ്ണൻ ആർ എക്സാം ടെൻഷൻ മാറി കിട്ടും ചിന്മയി തങ്കം ടെൻഷൻ കുറയും കുമരൻ പി എൻ എക്സാം ടെൻഷൻ കുറയുമോ കുറയുമോ കുറയും അനു പ്രിയ ടി എസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് ഡെയിലി കൂടുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് സാറും ബിനീഷ് തങ്കപ്പൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ജയ് മോഹൻ മോയ മർഷീറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള പേടി മാറി മുർഷിത ചോളയ്ക്കൽ സാർ നല്ല റിസ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു അനന്ത നാരായണൻ കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നുണ്ട് എക്സാം ഫീവർ ഫിയർ ആൻഡ് ടെൻഷൻ കുറയും ആര്യ ചെയ്താൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എക്സാം ടൈമിലുള്ള ടെൻഷൻ ഇല്ലാതാകാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും രാവിലെ പഠിച്ചാലേ എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും നോ പ്രോബ്ലം ലക്ഷ്മി കെ പി ജയ് മോഹൻ ഒരു തെറ്റ് വായിച്ചാൽ അത് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് നന്നായി മനസ്സിലായി ഒരു തെറ്റ് വരുത്തിയാൽ അത് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ആയിഷ ജംഷീദ് ഒബ്സർവേഷൻ കൂടും എക്സാമിന് ടെൻഷൻ കുറയും ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും നീതു കൃഷ്ണ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട
ഓർമ്മയുണ്ടാവും പിന്നെ മാർക്ക് തന്നെ കൂടിയതായി എനിക്ക് തോന്നി നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പറ്റി ആദർശ് നായർ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് ഒരുപാട് ടൈം പോകും ബട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും തെറ്റിക്കും പരമാവധി ടൈം ഉണ്ടാക്കി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിപിൻ വാസുദേവൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് സർ താങ്ക് യു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും അത് തന്നെ തെറ്റിക്കും ജാസ് തോമസ് താങ്ക് യു സർ ഉറക്കം കുറച്ച് കുട്ടിയെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നിതിൻ പൂക്കത്ത് സർ ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ഉറങ്ങിയാൽ പോരെ അല്ല പഠനം നടക്കില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല പ്രോബ്ലം ഇല്ല ടയർഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടും ചെയ്യില്ല സുമയ ടി സർ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും ഡെയിലി മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ദിര രവീന്ദ്രാക്ഷൻ എക്സാം ഹോളിൽ ഇരിക്കുന്ന സോ പേടി മാറുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കെ എസ് ക്ലാസ് എടുക്കുമോ കെ എസ് ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കില്ല വൈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഇറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കുറയും നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായി നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെന്ന് ഇരുന്നിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് വരുമ്പോൾ പലരും പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് അടിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അപ്പോ ഈ നെഗറ്റീവ് അടിച്ചു പോവാൻ എന്താ കാരണം നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയല്ലേ നമ്മളൊരു യുദ്ധത്തിന് പോവാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ നമ്മള് കൈ വീശി പോവോ കൈ വീശി വെറും കൈ വീശണ പോവാ നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ പോവാ ഒരു നാട്ടുരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം നമ്മള് എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു യുദ്ധം വരികയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളത് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു യുദ്ധം വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ദർ ഷുഡ് ബി പ്രാക്ടീസ് അപ്പോ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കുറയുന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എനിവേ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കുറയും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംഭവം ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അയ്യോ കണക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടില്ല ഞാൻ കണക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും എന്ത് പോയി എന്ത് പോയെ ബെല്ലടിച്ചു എന്ന് കണക്ക് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴേക്കും ടീച്ചർ വന്നിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോയി വയ മാർഷീറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായി സോ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എസ് എ റൈറ്റിംഗ് ഉള്ള എക്സാം എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാം എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് എഴുതിയാൽ അവന് ജോലി കിട്ടുമോ ഇല്ല നമ്മളത് എഴുതി പഠിച്ച് എസ് എ റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ എഴുതി പഠിച്ചവർക്ക് തന്നെയാണ് ജോലി കിട്ടുക സോ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകണം ഇന്റർവ്യൂവിന് പോണില്ല ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ള എക്സാമുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്റർവ്യൂവിനോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ള എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിക്ക് കയറിയ ആളാണ് ഇപ്പോ അതായത് എൽ ഐ സിയിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് വെറുതെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് പി എസ് സിൽ എടുക്കണ പോലല്ല സോ ഇന്റർവ്യൂല് നമ്മള് എന്താണ് പറയണ്ടേ എന്നുള്ളത് നമ്മള് നേരെ കൈ മേശ അങ്ങോട്ട് പോവാ പോവല്ലോ നമ്മളിവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നാലും അവിടെ പോയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സി അവരെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ആ ഒരു മൂന്നാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്നാൾ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും ചോദിക്കും സോ അതുപോലെ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വട്ട ശരിക്ക് റിയൽ കാര്യത്തിൽ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതേ സെയിം പ്രാക്ടീസ് ആണ് എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് റിട്ടൺ എക്സാം ആണോ നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കണം ഓക്കെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സെയിം ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് തന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതുപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ
ഇതെനിക്ക് അറിയണാണല്ലോ അയ്യോ ഇതും എനിക്ക് അറിയണാണല്ലോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആളുകൾ സോ അതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും സോ ടെൻഷൻ ഓ എന്തൊരു ടെൻഷനാ ആ ടെൻഷൻ കാരണം കൈയൊക്കെ വരച്ചിട്ട് എനിക്ക് ബബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തെറ്റിച്ച് എന്ത് ടെൻഷൻ പരീക്ഷ ഉള്ള ടെൻഷൻ 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 അപ്പോ ബബിൾ ആയിമ്പോളൊക്കെ കൈയൊക്കെ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാ എന്താ പറയാ അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും ടെൻഷൻ കാരണം എൻ്റെ മാർക്ക് പോയി ടെൻഷൻ കാരണം എൻ്റെ കൈ വറച്ചിട്ട് ബബിൾ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി ഓക്കെ പിന്നെ ടെൻഷൻ കാരണം എനിക്ക് പഠിച്ചത് കിട്ടണതൊന്നും ആ നേരത്തെ ഓർമ്മ വന്നില്ല കിട്ടണത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഒക്കെ തെറ്റിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സോ അഗെയിൻ ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇതൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര ആൾ ചെയ്ത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എത്ര പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക ഒന്ന് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോട്ടാ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാനൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് പറ്റുന്ന ചായ ചില ദിവസമോ സൺഡേസിലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ടയേർഡായി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് സത്യമായിട്ടും ടയേർഡാവും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളാണ് അക്കാദമി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഓരോന്ന് തരണം കേട്ടോ അല്ലാതെ അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ഇടാം ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പ്ലസ് ഇടാം ഒരെണ്ണം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റാർ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിമ്പിൾ ഇടാം ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതിനെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടോ ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ സിമ്പിൾ ഇടണത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് എന്നും ചെയ്യാനല്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു സാധനം ചെയ്യാം ഞാനത് ടാസ്ക്കായിട്ട് തരാം എന്നാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ ആണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് നൂറ് ശതമാനം അറിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എനിക്ക് അറിയാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് അറുപത് എണ്ണോ അറുപത്തഞ്ച് എണ്ണോ ഉണ്ടോന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനിവിടെ അറുപത് ഇതുണ്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓരോരുത്തര് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഉള്ളത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറയണം കേട്ടോ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അറുപത് എണ്ണം എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അറുപത് എണ്ണം എനിക്ക് അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് ഈ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാം ഓക്കെ ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അറുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും എൺപത്തഞ്ചായി ഇത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അഞ്ചെണ്ണം ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് പത്തെണ്ണം എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് എഴുതുന്നതാണ് പത്തെണ്ണം എനിക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫുള്ള് ഇത് കറക്റ്റ് നൂറ് ശതമാനം കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ആറെണ്ണം തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ബബിൾ ചെയ്തത് അതിലാറെണ്ണം തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും തെറ്റെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് സി നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു ബബിൾ ചെയ്താലും ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നെഗറ്റീവ് പോകുന്നുള്ളത് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ളത് മാത്രമേ ബബിൾ ചെയ്യുക ഉള്ളതൊന്നുമില്ല ലോകം മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോരണേൽ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി അപ്പോൾ
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്ടാവും വെച്ചാൽ ഒമ്പതെണ്ണം തെറ്റി പ്ലസ് ഈ തെറ്റിന്റെ മൂന്ന് മാർക്ക് പോയി പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് പോയി ബാക്കി പതിമൂന്ന് മാർക്ക് വെറുതെ കിട്ടാണ് ഫ്രീ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ഈസ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ മാർക്സ് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല അതായത് ഒമ്പതാറ് പതിനഞ്ചെണ്ണം തെറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം കണക്ക് പറയാണ് ഓക്കെ അഗെയിൻ ഇവിടെ യു കൻ എലിമിനേറ്റ് വൺ ഓപ്ഷൻ ഇതിലിപ്പോ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അഞ്ചെണ്ണം തെറ്റിന്ന് വിചാരിക്കുക അഞ്ചെണ്ണം തെറ്റിന്ന് വിചാരിക്കുക അഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണ് വരാം കാരണം അഞ്ചെണ്ണം തെറ്റി പോട്ടെ ആറെണ്ണം തെറ്റി വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ആറ് മൂന്നും ഒമ്പത് മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് കൂടെ ലാഭം ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ അഗെയിൻ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം തെറ്റിന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം തെറ്റിന്ന് മൂന്നെണ്ണം തെറ്റിന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് ആണ് പോവുക അഗെയിൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിലാണ് മാർക്ക് പോണെ എവിടെ നിന്നാണ് മാർക്ക് പോണെ എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ടാക്കിൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അറിയുന്ന ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവാ നിങ്ങൾക്കൊരു എഴുതണ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇതിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് വന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് വന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണോ നെഗറ്റീവ് വന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണോ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ ഓർ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ സി നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് പൈസ ചിലവില്ലാണ്ട് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അതായത് നിങ്ങൾ യു ആർ യൂസിങ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഹിയർ യു ആർ നോട്ട് സ്റ്റഡിയിങ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പഴയകാല അറിവ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് യു ആർ യൂസിങ് യുവർ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അറിവ് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലാഭം കിട്ടിയാൽ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ സോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഇത് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനാണ് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനാണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സാറ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് നൂറെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് പോയി എൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡു യു നോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എവിടെ നിന്നാണ് മാർക്ക് പോയ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് മാർക്ക് പോയെന്ന് അറിയോ അറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞേ അടുത്ത നാളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ആൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തുള്ള വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സോ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു ചെയ്തപ്പോൾ ആൾക്ക് ലാഭത്തിൻ്റെ ലാഭാ ഇവിടെ ലാഭം ഇവിടെ ലാഭം ഇവിടെ ലാഭം ഇവിടെ ലാഭം ആകെ ലാഭം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രീ മാർക്സ് യു ഓഫ് കോട്ട് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ നോക്കിയപ്പോൾ അഞ്ചാറ് മാർക്ക് ലാഭമാണ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ പത്ത് പൈസ ചിലവില്ലാണ്ട് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഞ്ചാറ് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ചീത്തറിയാ അതായത് പത്ത് പൈസ ചിലവില്ലാണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് അഞ്ചാറ് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് സാറ് കാരണം എൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വന്നു എന്നൊക്കെ പറയാ നമ്മളെ ചീത്തറിയാ ഞാനൊരു തവണ നോക്കി
ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് അല്ലാണ്ട് വെറുതെ വന്നിട്ട് ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് അടിച്ചു പോയി സാറ് പറഞ്ഞു നൂറെണ്ണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എൻ്റെ മാർക്ക് മുഴുവൻ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ആദർശ രവീന്ദ്രനാണ് ഇത് പറയുന്ന ഒരാൾ വേറെ ഒരു കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിലും അല്ല പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ മാത്രമേ എഴുതിച്ചു പോന്നാൽ മതി എന്നാണ് പറയാം നിങ്ങൾ നോക്കിയോ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ ഇനി നമ്മൾ വിന്നേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് വിന്നേഴ്സ് അതായത് വിജയിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിജയിക്കാത്തവർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വിജയിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശമൊക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ അവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അയ്യോ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പണമില്ല എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സാഹചര്യം ഇല്ല എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് 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 എനിക്ക് അതില്ല എനിക്ക് ഇതില്ല എനിക്ക് മറ്റേതില്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും കൂടി അല്ലാതെ ഉണ്ടായിട്ട് ആരും ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക വാട്ട് യു ഹാവ് നൗ വിത്ത് നൗ വിത്ത് യു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക താഴത്തേക്ക് നോക്കുക ഇതില്ലാത്തവർ ഒരു കണ്ണില്ലാത്തവർ ഒരു കൈയില്ലാത്തവർ ഒരു കാലില്ലാത്തവർ അതുപോലെ ഉള്ളവർ നമ്മുടെ ഇതിൽ വലിയ പരീക്ഷകൾ എഴുതി എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെക്കാളും സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തവർ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് കാരണം എനിക്ക് ഇതില്ല എനിക്ക് അതില്ല എനിക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അതേസമയം എനിക്ക് ഇതുണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വയ്ക്കട്ടെ എനിക്കിതുണ്ട് എനിക്കിതുണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ഒരു വീടുണ്ട് എനിക്കിത് എത്ര സമയമുണ്ട് എനിക്കിത് രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ പോലും എനിക്ക് ഇത്ര നാൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടും അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ടു വർഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റൈറ്റല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ എനിക്കിതില്ല എനിക്ക് അതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിന്നേഴ്സ് ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ കാണാണ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എനിക്കിതില്ല ഓക്കെ എനിക്കിതിനുള്ള സമയമില്ല വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഞാനിത് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവർ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക മറ്റൊരു പറയാം എനിക്കിതില്ല എനിക്ക് അതില്ല എനിക്ക് ഇതില്ല സമയമില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ സമയം ഉണ്ടാവോ അതുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം പ്രശ്നം ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾക്ക് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ എട്ട് മണിക്കൂർ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടാവോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വിജയിക്കുന്നവരെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് മണിക്കൂർ കിട്ടണമുള്ളൂ അങ്ങനെ രണ്ട് സമയം ആ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു കൊല്ലം പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റത് മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതിയോ സോ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഓൺലി വൺ അവർ യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് കിട്ടണുള്ളൂ യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ് വൈ ഡു യു വാണ്ട് ടു വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ആ സമയം ആ സമയം കിട്ടുന്ന സമയം കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് നല്ല കാര്യങ്ങളേക്ക് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്
അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ സ്ഥിരമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ആമയും വയലിൻ്റെയും കഥ പറഞ്ഞ പോലെ പതുക്കിന് 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 കയറി വരാം വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല വേറെ മാർഗം ഇല്ലല്ലോ വേറെ സി നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അതില്ല എനിക്ക് സമയമില്ല അതില്ല ഇതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്താണ് നമുക്കുള്ള കാര്യം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അത് ചെയ്യാ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഓൺലി വൺ അവർ യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ് യു വിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംശയമില്ല നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജയിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ വേൾഡിൽ മുഴുവനും നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരുപാട് പേര് വിജയിച്ചു വന്നവരെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുക ഒരുപാട് കണ്ണ് നല്ലോണം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാണാം ഒരുപാട് പേര് ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യങ്ങൾ കാണാം അവരുടെ കൈ മുദ്രകൾ കാണാം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ വിന്നേഴ്സിന് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ശരിയല്ല എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സി ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത ആരും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളതാണ് വിന്നേഴ്സും ഇവരും തമ്മിൽ വിജയിക്കുന്നവരും മറ്റ് സാധനക്കാരും സോറി മറ്റു സാധനക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇത് കിട്ടണം എനിക്ക് അത് കിട്ടണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടെസ്റ്റിന് കിട്ടണം എൽ ഡി സി വി ഒ കിട്ടണം സോ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നവർ കുറവാണ് ലോങ് ടേമിലേക്ക് ലോങ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സിക്സ് മന്ത്സോ വൺ ഇയറോ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതന്നെ 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 ഒരു പണിയായിട്ട് ഇരിക്കണ്ടേ എളുപ്പമൊന്നല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണല്ല എളുപ്പ എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി ഒന്നല്ല സോ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പല കാര്യങ്ങളും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പലതും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഇതിനെ തന്നെ ഇതന്നെ ശരം പി എസ് സി ആയ നമഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല സോ അങ്ങനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായവർ ആണ് വിജയിക്കുന്നത് ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർ വിജയിക്കുന്നില്ല കാരണം ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടല്ല ഒരു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ നിങ്ങളത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുക ഇന്ന് നിങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നാളെ നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈഫുണ്ട് നല്ലൊരു ജീവിതം നല്ലൊരു എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലൊരു ജീവിതം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സമയം നമ്മൾ ത്യജിക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ So, if you want something or you really want another difference, നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ യു വാണ്ട് സംതിങ് ഓർ യു റിയലി വാണ്ട് സംതിങ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വേണം എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ യു റിയലി വാണ്ട് ഡു യു റിയലി വാണ്ട് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിക്കും വേണ്ടതാണോ നിങ്ങൾക്കത് ശരിക്കും വേണ്ടതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നേടിയെടുക്കാതിരിക്കുമോ If you really want it means you will get it, right? If you really want it means you will get it. You will get it anywhere. If you want it, you will get it anywhere. You will get it anywhere. If you want it, you will get it anywhere. If you want it, you will get it anywhere. If you want it, you will get it anywhere. That's all. If you want something really means you want something really. So, you will get it. എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളത് യു വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളത് നടത്തിയിരിക്കും അത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഈ മനുഷ്യനെന്ന ജീവിത ഒരു സംഭവമാണത് ഒരാൾ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒന്നിൽ നിന്നും ആർക്കും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ സോ സാക്രിഫൈസ് ടു ഡേ ഫോർ ടു മറ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്നേക്ക് വേണ്ടി നാളേക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക ഇന്ന് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക കുറച്ച് സമയം ഈ സി ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് സമയം പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന വാട്സാപ്പിലും ടെലിഗ്രാമിലും അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ സമയം പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സോ പുട്ട് യുവർ സോൾ ഇൻ ടു യുവർ സ്റ്റഡീസ് ഈ നമ്മളുടെ പ്രാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു പഠനത്തിൻ
നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നറിയില്ല നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ആഴ്ന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു രീതി സോ അതിലേക്ക് ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ വരാന്ന് പറയും ട്രാക്കിൽ വരാന്ന് പറയും ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെയാണ് ട്രാക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ട്രാക്കിലാണ് യു ആർ ഇൻ ദ ട്രാക്ക് നിങ്ങളൊരു ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവേശത്തിലായിരിക്കും പഠനത്തിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾക്ക് കുതിരയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുത്ത പോലെ ആയിരിക്കും വേറെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല സി യു ക്യാൻ സി ഓൺലി ദിസ് തിങ് സോ യു വിൽ ബി ഫോക്കസ്ഡ് ലൈക്ക് ദിസ് പുട്ട് യുവർ സോൾ ഇൻ ടു യുവർ സ്റ്റഡീസ് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ഓം പി എസ് സി ആയ നമഹ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒന്നും പറയാറില്ല സോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ അവരെ കണ്ടാൽ അറിയാം അവരിതിനെ എപ്പോഴും ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും അവരുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് മിനിമം പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും വേറെ ആളുകളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി യു വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ അതിലേക്കാവുക ഭ്രാന്തമായ ആവശ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് ലൈഫിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് ഏ വാട്സാപ്പ് നോക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് ആളുകൾ ലൈഫ് ഹോം വിളിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് ടെലിവിഷൻ കാണാൻ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സമയം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നൂറ് ശതമാനം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ജീവിതം വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക സുഖമായിട്ട് അവർ ജീവിക്കുക ഓക്കെ സോ അതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിക്കാനാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഫുൾ ടൈം എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മളപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ സ്ട്രാറ്റജി മോട്ടിവേഷനും ചെയ്തു എനിവേ അപ്പോൾ നാളെ കാണാം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല ലെവൻ ഫോർട്ടി ത്രീ നാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ഈസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രോം ആർത്തർ ശ്രവീത് സ്രൻ